Bonsoir les frères et les sœurs, soyez bénis. J'espère que vous avez bien commencé votre week-end. Comme toujours, nous sommes au rendez-vous ce soir pour partager d'une connaissance, d'un secret qui peut transformer notre vie dans le sens très positif. Aujourd'hui, je viens m'adresser à tous ceux qui sont en couple, qui ont une relation qui a duré ou une relation qui semble sérieuse, que vous soyez marié ou bien que vous soyez juste euh, dans un concubinage ou bien une relation sérieuse qui a duré et qui était sérieux, qui, qui était bien qui pouvait aboutir à quelque chose de bien, mais vous vous rendez compte depuis un certain temps que euh, votre relation, ça ne va pas trop, il y a beaucoup de grosses difficultés, il n'y a rien qui ne va et vous êtes presque à la porte de la rupture. Je vais vous donner ce soir euh, un somme que vous allez prier pendant 21 jours. C'est un somme de... qui va vous aider. Enfin, c'est un somme et l'autre somme, c'est une partie de somme. Ça va vous aider à pouvoir garder, garder vraiment votre couple, à pouvoir sauver. Voilà, c'est le mot. Ça va vous aider à pouvoir... Sauver votre couple qui est presque à la destruction, qui est presque à la faillite. Ce somme-là, vous allez faire pendant 21 jours. Choisissez le temps qui vous convient, mais de préférence, je vous conseille de faire ce somme-là très tôt le matin au réveil. Vous allez prier ces deux sommes-là en y mettant vos deux noms. Votre nom de couple, vous et la personne. Et vous allez ensuite, pendant les 21 jours, faire prier, demander au Seigneur de pouvoir remettre l'union et l'entente entre vous et votre partenaire. Pour ne pas trop bouffer le temps, je vais déjà vous donner le somme que vous devez lire en complet. Je vais l'écrire en description de la vidéo quand je vais finir. Vous allez faire le somme 84. Je vais lire et je vais vous expliquer comment vous allez le faire. Le somme 84. Ça, c'est des prières pour pouvoir sauver votre foyer, sauver votre couple, rétablir les relations dans votre couple, dans votre, dans votre vie ensemble. Quoi. Je tiens aussi à préciser que ces mêmes sommes peuvent jouer un rôle pour ramener la paix dans une situation très très conflictuelle entre deux personnes, c'est-à-dire ça rétablit et ça sauve les relations qui étaient bonnes, qui sont en train de se détruire et se détériorer. Voilà le Somme 84, vous voyez, ça commence par « Que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupit et languit après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. » Le passéro même trouve une maison et l'hirondelle un nid où, il, où elle dépose ses petits. Tes hôtels éternels des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te célébrer ensemble encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tous tracés. Vous voyez ce que la parole de Dieu dit et elle est très très claire. Elle est vraie et elle ne se discute pas. La parole de Dieu nous dit ici que heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore et ensemble. Ce somme est fait pour les personnes qui sont ensemble, qui vivent dans une même maison, qui partageaient un lien, qui partageaient 
une intimité, qui avaient des projets ensemble, l'Éternel, par ce passage, vient te dire et te donner la promesse que il est heureux que les gens puissent être ensemble et habiter dans sa maison. Dans sa maison. Sa maison ici, c'est quoi nous savons que le Père que, en qui nous avons mis notre foi et notre confiance, c'est un Père d'amour. Quand vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la maison de l'Éternel. Quand deux personnes s'aiment sincèrement, ils sont dans la maison de l'Éternel. Donc cette prière du psaume 84 est très, très efficace pour ramener... Tous les âmes qui veulent se disperser vers la maison du Père. Cette maison-là, c'est quoi C'est l'amour. C'est-à-dire, tout ce qui voulait disperser votre amour vous remet dans le lien, vous remet ensemble. Vous savez aussi que la maison, c'est le fondement pour la vie de quelqu'un. C'est dans la maison qu'on se repose, c'est dans la maison qu'on est stable, c'est dans la maison qu'on est dans la joie. C'est dans la maison qu'on peut effectivement trouver notre équilibre et notre stabilité. Donc, ce passage résume la réconciliation entre les personnes qui s'aiment. Ce passage demande l'intervention du Saint-Esprit, l'intervention de l'Esprit de Dieu très puissante dans votre relation pour vous réunir, pour être heureux dans la maison, être heureux, dans l'amour, l'amour qui est le Père Créateur. Au verset 6, vous voyez, il est écrit, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Ce deuxième passage nous explique tout. Quand vous êtes dans l'amour réel, dans l'amour fraternel, que vous êtes vraiment lié, vous êtes en connexion, en communication directe avec le Père. Donc, si vous placez, si vous étiez ensemble et que vous vous dispersez, vous n'êtes plus dans, vous n'êtes plus placé sur le roc qui est le Père. Mais la joie sera dans votre cœur quand vous allez mettre votre appui sur lui et l'appui sur lui, c'est la réconciliation, c'est l'amour, c'est l'entente entre vous. Ces deux passages-là du psaume 84 sont extrêmement puissants. C'est au chapitre, c'est au verset 5 et au verset 6 du psaume 84 que vous devez maintenant élever votre prière pour la réconciliation avec votre partenaire ou pour la réconciliation avec une personne très proche de vous. Ça peut être une très bonne amitié. Du jour au lendemain, vous avez eu un gros problème qui vous a séparé et vous, vous n'arrivez plus, malgré tout ce que vous faites, à recoller les liens. Faites ce psaume 84 entre le verset 5 et le verset 6. Arrêtez-vous et priez pour la réconciliation. Dites que vous et telle personne, vous appelez votre nom et telle personne, vous vous remettez, vous venez re, re, remettre l'éternel, votre appui, vous venez vous remettre dans la joie et vous êtes heureux tous les deux dans la maison de l'éternel. Et vous rappelez au Père maintenant sa parole du psaume 84 que toutes les personnes seront heureuses dans sa maison. Cet amour qui vous liait à cette, à cette personne, que ce soit votre enfant, que ce soit un membre de votre famille ou un partenaire ou, que, que, ou quelque personne que ce soit, même si c'est amical, vous venez maintenant remettre cet amour-là à sa place. Ensuite, au verset 7, vous avez « Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. » C'est extraordinaire ce somme. « Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. » Vous voyez, étant ensemble, l'Éternel nous fortifie, ce somme vient, vient encore 
te donner le témoignage que il est bien pour ceux qui s'aiment d'être ensemble. Ils sont plus forts pour faire des grands chemins, pour faire des grandes traversées. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Donc c'est dans la volonté de l'Éternel que vous soyez en paix, que vous soyez bien. La suite du psaume, Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois au Dieu et regarde la face de ton oin. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Donc, mes chers frères et sœurs, si vous avez des gros problèmes dans votre couple ou des problèmes où vous êtes dans la division et vous êtes presque au bord de la rupture pour sauver votre couple, lisez régulièrement ce psaume 84 au lever du matin et entre le verset 5 et le verset 6, introduisez votre prière de voix très audible au Dieu créateur pour retrouver la paix et l'unité dans vos relations. C'est très efficace et j'aimerais rappeler à tous ceux qui me suivent que tout pouvoir t'a été donné et tout est écrit dans ce livre saint. Il suffit seulement de prononcer la parole et de lire les passages qui sont liés à cette promesse et vous allez les voir s'accomplir dans votre vie. L'autre somme que vous allez lire en dehors du somme 84, ce n'est que le somme 34, verset 29. C'est juste une petite... Euh, C'est juste un verset que vous allez rajouter au somme 84. C'est le somme 30, verset 29. Somme 30, 29. Non, je me trompe, je n'ai pas, je n'ai pas bien eu, je n'ai pas bien cerné le, le verset en lui-même. Voilà, c'est le psaume 30, verset 9. « Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. » Donc, quand vous allez lire le psaume 84, lisez le psaume 30, verset 9. « Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. » Vous allez lire ces deux psaumes-là régulièrement, chaque matin au lever, et demandez au Père de ramener la réconciliation et la paix dans votre foyer, de sauver votre couple, de sauver vos relations, et que vous qui êtes concernés par ce trouble qui veut vous diviser et vous rendre faible, que l'Éternel et le Saint-Esprit vous rendent fort à partir de cet instant-là, et ensemble vous allez marcher, pour aller vers Sion, vers la maison du Père qui est l'amour et l'unité fraternelle. Voilà, ce soir, je voulais partager avec vous cette connaissance-là. J'espère qu'elle va vous aider. Je vous souhaite encore un bon samedi et j'espère partager avec vous encore les prochains jours par la grâce de Dieu une autre connaissance qui peut vous aider dans votre vie. La vérité est dans la parole. Tous les mystères et toute la grandeur, toutes les, les situations de la vie qu'on traverse, les solutions sont dans la parole. Et croyez que tout ce qui est écrit dans la parole est vérité et vie. Si vous utilisez la parole et que vous faites des prières de foi, 
toute votre vie sera transformée de gloire en gloire. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.